జయ శ్రీమన్నారాయణ బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మోత్సవాలు అసలు ఎంతో 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 ఆనందంగా ఉంటుందండి అయితే చూడండి చాలామంది అంటున్నారు అమ్మ పిల్లలు లేరమ్మా మా పిల్లల గురించి ఏమన్నా చెప్పండి అమ్మా అంటున్నారు నేను చాలా మట్టుకు నేను చెప్పానండి కానీ వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి అవకాశం ఏంటి అంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళు చూడండి స్వామివారిది పెద్ద శేష వాహనం కావచ్చు చిన్న శేష వాహనం కావచ్చు అయితే ఆ స్వామిని గనక ఆ వాహనం మీద ఉన్న మలయప్ప స్వామిని ఆ తిరుమల వాసుని గనక మనం సేవించుకున్నట్టయితే మనకి పిల్లలు పుట్టడం ఖాయం ఇంకొకటి ఏంటంటే గర్భ సంచికి సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా క్లియర్ అయిపోద్ది చూడండి మనకి శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే లేదంటే మన సిద్ధాంతులు మన జ్యోతిష్యులు ఏమని చెప్తున్నారంటే పిల్లల పుట్టకపోతే సుబ్రహ్మణ్యశ్వర స్వామిని ఆరాధించండి లేదంటే పుట్ట చుట్టూ ఇన్ని ప్రదక్షిణాలు చేయండి సుబ్రహ్మ సుబ్రహ్మణ్యశ్వర స్వామికి అభిషేకాలు చేయించండి అని అంటారు కానీ అలా చేయించిన తర్వాత చాలామందికి పిల్లలు పుట్టారండి కొంత కొంతమంది అయితే నేను చాలామందిని చూశానండి నీలి కళ్ళుతో పుట్టిన పిల్లలను కూడా నేను చూశాను ఎందుకంటే ఆయన పూర్తి అనుగ్రహం ఈ పిల్లలకి ఉంది ఈ తల్లిదండ్రులకు ఉంది కాబట్టి ఈ బిడ్డలు ఇలా పుట్టారు అనేసి నేను చాలామందిని చూశాను మీరు చూసే ఉంటారండి అయితే ఎవరైతే పెద్ద శేష వాహనం చిన్న శేష వాహనం మీద ఉన్న శ్రీనివాసుని అంటే మలయప్ప స్వామిని దర్శనం చేసుకుని ఆ స్వామిని సేవించుకుని చక్కగా పాలు కావచ్చు లేదంటే మీ ఇష్టం పళ్ళు ఏవైనా పెట్టి గనక సేవించుకుని స్వామి ఇగోండి ఈ పాలు మీరే స్వీకరించినట్టుగా భావన చేసుకుని నేను తాగుతున్నాను స్వామి నేను నా భర్త నాకు పండంటి మగబిడ్డ నీ రూపంలోనే నాకు కావాలి స్వామి అని అంటే గనక మీకు ఖచ్చితంగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా క్లియర్ అయిపోయి మీరు మనస్ఫూర్తిగా గనక సేవించుకున్నట్టయితే ఈ తొమ్మిది రోజులు ఈ పదకొండు రోజులు ఈ పది రోజులు అసలు ఎంతో ఎంతో శక్తివంతులు అవుతారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా మీరు బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కింద పడుకోమని నేను అన్న కానండి మీ ఇష్టం ఒంటి పూట తింటే తినండి లేదంటే కనుక రెండు పూటలో తింటానంటే కనుక తినేయండి కానీ బ్రహ్మచర్యం పాటించి చక్కగా నిష్టగా ప్రతి వాహనం మీద వచ్చే స్వామిని వేడుకుంటాం ఒక ఎత్తు చిన్న శేష వాహనం కానీ పెద్ద శేష వాహనం మీద వచ్చే స్వామిని వేడుకుంటాం ఒక ఎత్తు కాబట్టి అలా గనక మీరు సేవించుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు పిల్లలు పుడతారు ఇది సత్యం కాబట్టి నమ్మి మీరు చెయ్యండి ఖర్చు లేని పని మీ దగ్గరికే స్వామి వస్తున్నారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళగలిగితే ఇంకా మంచిది లేదు అని అనుకుంటే మీ ఇంట్లోనే సేవించుకుని పండంటి పిల్లలు మీకు పుట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా స్వామిని వేడుకుంటున్నా జయశ్రీమన్నారాయణ